கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த கால வேளையிலும் நமக்கு தந்த வேத வார்த்தையானது யோவான் எழுதுன சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அதற்கு இயேசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னையல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே எங்களுக்கு வழி தெரியாது என்று சீசர்கள் சொன்னதும் இயேசு சொன்னார் நானே வழி என்றார் இயேசு பரலோகம் போகும் வழியை மக்களுக்கு காட்டுபவர் மட்டுமல்ல தாமே வழியும் ஆவார் அவரே வழி காரணம் அவர் மூலமாகவே நாம் பரலோகத்திற்குள் நுழைகிறோம் அவரது பலியின் காரணமாக அதாவது மரணத்தின் மூலமாகவே நமது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு நாம் தேவனுடைய பார்வையில் நீதிமான்களாக எண்ணப்படுகிறோம் நாம் விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவின் நீதியே நாம் பரலோகத்திற்குள் நுழையும் பாஸ்போர்ட் ஆகும் பிரியமானவர்களே நானே சத்தியமும் என்று சொல்லுகிறார் இயேசு சத்தியத்தை போதிப்பது மட்டுமல்ல அவர் நாமே சத்தியமாயும் இருக்கின்றாராம் அவர் முற்றிலும் நம்பத்தக்கவர் சுவிசேஷம் முழுக்க முழுக்க உண்மை இயேசு என்ற சத்தியத்தை நாம் நம்புகையில் அவருடைய உபதேசத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகையில் நாம் இரட்சிப்பை கண்டடைகிறோம் அஞ்ஞானம் அதாவது அறியாமை மற்றும் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுகிறோம் நான் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்றார் இயேசு ஜீவன் கொடுப்பது மட்டுமல்ல அவர் தாமே ஜீவனாயும் இருக்கிறார் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒழியாய் இருந்தது இயேசுவை அறிவதே நித்திய ஜீவன் என்று யோவான் பதினேழு மூன்றிலும் வாசிக்கிறோம் வழியை காட்டுவது சத்தியத்தை போதிப்பது ஜீவனை தருவது இவை எல்லாமே மக்களை ரட்சிக்கும் இயேசுவின் மகத்தான பணியின் வெவ்வேறு அம்சங்களாகும் இயேசு மட்டுமே மனிதரை ரட்சிக்கக்கூடியவர் இயேசு மட்டுமே உலக ரட்சகர் இயேசுவில் விசுவாசம் வைப்பதால் மட்டுமே நாம் பிதாவினிடத்தில் வந்து அவரது வீட்டில் வகிக்க முடியும் இந்த வார்த்தைகளை யோசித்து பாருங்கள் பிரியமானவர்களே இயேசு உதவியற்றவர் போல் நிர்பந்தமாய் சிலுவையில் தொங்க போகிறார் எனினும் நானே வழி என்கிறார் மனிதர்களின் பொய் குற்ற சாட்டுகளால் மரண தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப் போகிறார் இருப்பினும் நானே சத்தியம் என்கிறார் அவரது உயிரற்ற சரீரம் விரைவில் கல்லறைக்குள் வைக்கப்பட போகிறது ஆயினும் நானே ஜீவன் என்கிறார் உலகத்தின் மக்கள் எத்தனையோ விதமான தெய்வங்களிலும் தெய்வ அவதாரங்களிலும் தங்கள் நம்பிக்கையை வைத்துள்ளனர் ஆனால் ஒரே ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியவராயிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே மானிடருக்கு ரட்சிப்பை நித்திய ஜீவனை அருளக்கூடியவர் அவர் ஒருவர் மட்டுமே மோட்சத்துக்கு செல்ல கிறிஸ்துவை விட்டால் வேறு வழியே கிடையாது மற்ற மதங்களும் மற்ற மத தலைவர்களும் மனிதர்களுக்கு மோட்ச வழி இதுவே என்று எதையாவது காட்டலாம் ஆனால் மனிதர்களை மோட்சத்திற்கு வழிநடத்தி செல்லக்கூடியவர் கிறிஸ்து ஒருவரே இங்கே ஒரு கேள்வி எழுகிறது கிறிஸ்துவை பற்றி ஒருமுறை கூட கேள்விப்பட்டிராத மனிதன் என்ன ஆவான் அவன் பிதாவிடன் வரவே அல்லது மோட்சம் சேரவே முடியாதா முடியாது என்றே வேதம் சொல்லுகிறது எல்லா மனிதர்களும் பாவிகள் அவர்கள் எல்லாரும் தேவனின் கோபாக்கினைக்கு ஆளானவர்கள் தண்டனைக்கு உரியவர்கள் தேவன் மனிதர்களை அவர்கள் பெற்றுள்ள அறிவுக்கு ஏற்ப நியாயம் தீர்க்கின்றார் ஆக கிறிஸ்துவை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவரை ஏற்க மறுத்த ஒருவனை விட கிறிஸ்துவை பற்றி கேள்வியே பட்டிராத ஒருவனை தேவன் சற்று இரக்கத்துடன் நியாயம் தீர்ப்பார் என வேதம் தெரிவிக்கின்றது இறுதியும் அறுதியுமான நியாயாதிபதி தேவன் ஒருவரே ஆம்பரியமானவர்களே அவர் தான் இரக்கம் காட்ட சித்தமானவன் மேல் இரக்கம் காட்டுவாராம் நியாயம் தீர்ப்பது நமது வேலை அல்ல ஆனால் மனிதர் யாவருக்கும் மோட்சம் செல்லும் ஒரே நிச்சயமான வழியாக இயேசு கிறிஸ்துவை ஆனால் மனிதர் யாவருக்கும் மோட்சம் செல்லும் ஒரே நிச்சயமான வழியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டுவதே நம்முடைய வேலை ஜெபிக்கலாமா எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே இந்த காலை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா கிருவையும் இறக்கம் உள்ள தெய்வமே எங்களை அதிகம் அதிகமாக நேசிக்கிறவரே சர்வ வல்லமையுள்ளவரே 
ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரே செங்கடலை இரண்டாய் பிளந்தவரே யோர்தானை பின்னிட்டு போக பண்ணினவரே எரிகோவை விழச் செய்தவரே அப்பா வனாந்திரத்தில் காற்றுகளை வீச பண்ணி காடையை கொண்டு வந்தவரே வானத்திலிருந்து மன்னாவை பொழிந்தவரே நீர் எவ்வளவு பெரியவர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம் அப்பா இயற்கைக்கு மேற்பட்ட அதிசயங்களை செய்யக்கூடிய என் தெய்வமே இந்த காலை வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுபவர்களுக்கு நீர் மனதுருகி இறங்கி அற்புதங்களை செய்கிறீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா எஸ் டாடி உண்மை பார்க்கிற முகங்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லையே உண்மை நோக்கி பார்த்து அவர்கள் பிழைத்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதே ஹமடாடி உம்மை பார்க்கிற யாவரும் பிழைப்பார்கள் அவர்கள் வழி வாய்க்கும் அவர்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்குமே இயேசுவே இந்த நாளிலும் அப்பா இந்த காலை வேளையிலும் இந்த நேரத்திலும் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் துதிக்கிறோம் அப்பா நீரே வழி நீரே சத்தியம் நீரே எங்கள் ஜீவன் ஹமராஜா நீரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறீர் உமை அல்லாமல் ஒருவனும் இது ஆவினிடத்தில் வர முடியாது என்கிற சத்தியத்தை இந்த நாளிலே நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் உமக்கு நன்றி ராஜா உம்முடைய கருவை எவ்வளவு பெரியது நீர் எங்களுக்கு காட்டின தயவு எவ்வளவு பெரியது நாங்கள் மறிக்க வேண்டிய இடத்தில் நீர் மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டீரே எங்கள் சரீரத்தில் வர வேண்டிய வியாதிகளை நீர் உம்முடைய சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டீரே எங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆக்கினை அந்த தீர்ப்பு அந்த தண்டனையை நீர் உடைய சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை காப்பாற்றினீரே அப்பா உமக்கு நன்றி சுவாமி ராஜா வல்லமையுள்ள தெய்வமே சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவரே உன்னதமும் உயரமுமானவரே நீர் மகாபிரபு நீரே சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அப்பா சகலத்துக்கும் அதிகாரி நீர் உமை உயர்த்துகிறோம் சுவாமி அப்பா பிதாவே ராஜா உண்மை அல்லாமல் வேற வழி எங்களுக்கு இல்லை உம்முடைய சத்தியமே எங்கள் வேதம் வெளிச்சம் உம்முடைய சத்தியம்தான் எங்களுக்கு வெளிச்சம் உம்முடைய சத்தியம்தான் எங்கள் பாதைகளுக்கு தீபம் உம்முடைய சத்தியம்தான் எங்கள் சரீரத்துக்கு அருமருந்து உம்முடைய சத்தியமே எங்களை முற்று முடிய நடத்தக்கூடிய வழிகாட்டி ஆமராஜா இந்த காலை வேளையிலும் சுவாமி உடைய வார்த்தைகளை கேட்டு இந்த நேரத்திலும் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் இந்த காலை வேளையிலே உடைய மகத்துவமான வல்லமை இப்பொழுதே வெளிப்படட்டும் ராஜா சோர்ந்து போய் நிற்கிற பிள்ளைகளை நீர் தேற்றுவீராக பலப்படுத்துவீராக கண்ணீரோடு நிற்கிறவர்களை இயேசுவே அவர்கள் கண்ணீரை நீர் துடைப்பீராக சுவாமி கவலையோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை பரிசு தாவியானவரே தேற்றுவீராக நியாயம் கிடைக்குமா என் வாழ்க்கை அவ்வளவுதானா என்று நியாயம் கேட்கிறவர்களுக்கு நியாயம் செய்கிற தெய்வமே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நீர் எங்களை காண்கிற தெய்வம் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிற தெய்வம் எங்களோடு கூட பேசுகிற தெய்வம் எங்களை முற்றும் முடிய நடத்தக்கூடிய வல்லமையுள்ள தெய்வம் அப்பா உண்மை தெய்வமாய் கொண்ட ஜனங்கள் பாக்கியம் உள்ளவைகளே எஸ்ப்பா இந்த காலை வேளையிலும் சுவாமி ராஜா உம்முடைய ஆசிர்வதிக்கும் கரம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் இறங்கட்டும் ஞானத்தை போதிக்கும் வல்லமை இந்த நாளிலே வெளிப்படட்டும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்கிற வார்த்தையின்படி சத்தியம் என்கிற இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதுதான் நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது உண்மை அறிகிற அறிவு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் உண்டாகட்டும் இந்த இயேசு யார் எப்படிப்பட்டவர் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார் ஏன் இவருடைய பெயர் மட்டும் இவ்வளவு பிரபலமாகிறது ஏன் இவருடைய நாமத்தை சொல்லுகிற பொழுது அற்புதம் நடக்கிறது ஏன் இவருடைய நாமத்தை சொல்லி பிசாசுகளை துரத்துகிற பொழுது பிசாசுகள் ஓடுகின்றன வியாதிகள் மறைந்து போகின்றன துக்கங்கள் மறைகின்றன கண்ணீர் மறைகின்றன இந்த இயேசுவை நானும் கொண்டாடுவேன் என்று சொல்லி இந்த இயேசு என் வாழ்க்கையில் வேணும் என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த காலையிலே அப்பா ஒரு அது அற்புதம் நடக்கட்டும் ஒரு அதிசயம் நடக்கட்டும் எஸ்டடி கண்ணீர் துடைக்கப்படட்டும் கவலைகள் எல்லாம் மாறட்டும் எஸ்சுவே நீதி செய்கிற தெய்வமே உமக்கு நன்றி நியாயம் விசாரிக்கிறவரே உமக்கு நன்றி எங்களுக்காக வழக்காடுகிறவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் திக்கற்றவர்களையும் அனாதைகளையும் விதவைகளையும் விசாரிக்கிறவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா ராஜா உம்முடைய நாமம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் ஐயா வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோர் யாவுடைய முழங்கால்களும் முடங்கும் ஒரே நாமம் உன்னுடைய நாமம் மாத்திரமே எஸ்ப்பா இந்த நாளிலும் இந்த ஜபத்தில் பங்கெடுக்கிற 
ஒவ்வொருவருக்காக நான் செபிக்கிறேன் சுவாமி ராஜா இப்பொழுது உம்முடைய கரம் கேட்கிற பிள்ளைகள் மேல் அமரட்டும் குடும்பத்தின் மேல் அமரட்டும் அங்கே மாற்றங்கள் வரட்டும் கணவன் மனைவி சண்டைகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மாமியார் மருமகள் பிரச்சனைகள் மாறுவதாக ஒரு தீர்வு உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே கடன் பிரச்சனையில் சிக்கி தவிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்பா ஒரு மாற்றம் வரட்டும் இந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து தப்பி போகக்கூடிய போக்க நீர் உண்டாக்குவீராக சுவாமி ஏஸ்டடி வருமானங்கள் என் கைகளில் இல்லையே எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் வருமானம் இல்லாதபடி இருக்கிறது நான் எப்படி குடும்பங்களை நடத்துவது என்று சொல்லி கண்ணீரோடு நிற்கிறவர்களுக்காக நான் ஜெயிக்கிறேன் அப்பா எஸ் அடி மீதம் எடுக்க உமால மாத்திரமே உதவி செய்ய முடியும் கொஞ்சத்திலும் மீதி எடுக்க வைக்கக்கூடிய வல்லமையுள்ள ஆற்றல் உள்ள தெய்வம் நீங்க அப்பா ரெண்டு மீன் ஐந்து அப்பங்களை உம்மிடத்தில் தந்த பொழுது அதை கொண்டு ஐயாயிரம் பேர் நீர் போசித்து மீதம் பன்னிரண்டு கூடை நிறையாக எடுத்து அந்த சிறுவனுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக அப்பா நீர் பாராட்டின அந்த கிருவைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தெய்வமே அப்பா பிதாவே மன துருகுங்க பாவத்தில் உழண்டு கிடக்கிற பிள்ளைகள் மேலே மன துருகுங்க அமராஜா இச்சையில் சிக்கி தவிக்கிற விபச்சாரத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக மனம் இறங்குங்க ராஜா அமராஜா ஒருவரும் கெட்டு போவது உடைய சித்தம் அல்ல அப்பா நீர் இருதயங்களை மாற்றுகிறவர் கேடான இருதயத்தை எடுத்து போடுகிறவர் சதையான இருதயத்தை பொறுத்துகிறவர் அப்பா நல் உறவுகளை நீர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறவர் சுவாமி தீமைகளை பிள்ளைகளை விட்டு அகற்றுகிறவரே உமக்கு நன்றி சுவாமி ராஜா கணிரோடு நிற்கிற பிள்ளைகளை நோக்கி பாருங்க தெய்வ பிரசன்னம் ஒவ்வொரு நிறப்பட்டும் தேற்றரவாளனுடைய பலனளிக்கிற அந்த வல்லமையுள்ள வார்த்தை அபிஷேக மகிமை இப்பொழுதே ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே தெய்வ பிரசன்னம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆளுகை செய்யட்டும் அப்பா ராஜா கூப்பிடுகை யாவருக்கும் சமீபமா இருக்கிறவரே ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாத தெய்வமே கட்டி அணைக்கிறவரே முத்தம் செய்கிறவரே உம்முடைய இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை இசப்பா மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருவை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தை உடன்படிக்க நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று சொல்கிறீங்களேப்பா உமக்கு நன்றி சுவாமி இந்த நாளிலும் இந்த வார்த்தையை கேட்டு என்னோடு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அப்பா அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் காணட்டும் ஈருள் நீங்கி போகட்டும் பிசாசின் போராட்டத்தில் சிக்கி தவிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் விடுதலை உண்டாகட்டும் அப்பா ராஜா சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் துரிதமாய் வழிபடட்டும் அப்பா அவனுடைய தந்திரங்களை நீர் வெளிப்படுத்தி அவைகளை நீர் முற்றிலுமாக அழித்து போடுகிறவர் சுவாமி ஈரொழில் இருக்கிறதை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடியவர் நீர் வெளிச்சமாக இருக்கிறீங்க சுவாமி நீங்கள் வெளிச்சமாக இருக்கிறீங்க டேடி நாங்களோ அந்த வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இந்த காலை வேளையிலும் சுவாமி உங்களுடைய வெளிச்சம் ஒவ்வொருடைய முகங்களையும் பிரகாசிக்க செய்யட்டும் யாரெல்லாம் நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் முகங்கள் பிரகாசிக்கட்டும் அப்பா ஏ ஸ்டடி மீண்டுமாய் ஒரு உயிர் மூச்சு உண்டாகட்டும் இந்த நாள் முழுவதும் ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கட்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளாக இருக்கட்டும் வேதனையை மாற்றக்கூடிய நாளாக இருக்கட்டும் கண்ணீருக்கு பதில் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி நான் செவிக்கிறேன் அப்பா இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தெய்வமே அப்பா அவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லா மரண கட்டுகளிலும் இருந்து நீர் விடுவிப்பீராக ஏ ஸ்டடி பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் பிள்ளைகள் வாகனங்களில் போகிற பொழுதும் வருகிற பொழுதும் பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் அப்பா டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் பிரயாணத்தில் நீர் கூடவே இருந்து எசுவே நல்ல ஆலோசனைகளை கொடுத்து நீர் அற்புதமாய் நடத்துவீர் என்பதை நான் விசுவாசித்து ஜெபிக்கிறேன் இப்பொழுதும் இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு மேலும் தெய்வ பிரசனம் இறங்குவதற்காக நன்றி தெய்வ சமாதானம் ஒவ்வொருவரையும் ஆளுகை செய்வதற்காக நன்றி அப்பா ஆமாம் ராஜா எசுவே இம்மட்டுவா இதை மிஞ்சி வராதே என்று எசுவே எல்லையை குறித்தவரே சமுத்திரத்தின் எல்லையை குறித்தவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா கூப்பிடுகிற யாவருக்கு சமீபமாக இருக்கிறவரே இந்த நேரத்திலும் ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலேயும் உடைய ஆசீர்வதிக்கும் கரம் இறங்கட்டும் அமராஜா இந்த நாள் முழுவதும் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளாக உடைய பிள்ளைகளுக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் நிறைவும் கொண்ட ஒரு நல்ல நாளாக மாறட்டும் என்று சொல்லி கேட்கிற ஒவ்வொரு மேலும் உடைய அளவில்லாத சமாதானமும் கிருவையும் ஊற்றப்படுவதாக என்று சொல்லி இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் ஜெபிக்கிறேன் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் மற்றும் அதிகாலை ஜபம் உங்களுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் கருத்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இதை மற்றவர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க 
அது மட்டுமல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கீழே எங்களுக்கு தெரிவிங்க உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை எங்களுக்கு தெரிவிங்க நாங்கள் தொடர்ந்து அதை பார்த்து நாங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜபித்துக் கொள்வோம் அது மட்டுமல்ல இந்த ஜபத்தின் மூலமாக உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் அற்புதங்களை செய்திருப்பார் என்று சொன்னால் நீங்கள் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக நீங்க வாய்ஸ் ஆகவோ இல்லை என்று சொன்னால் வீடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணியோ உங்கள் சாட்சிகளை எங்களுக்கு நீங்கள் தெரிவிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் அதையும் யூடியூப்ல நாங்கள் போட்டு எல்லோருக்கும் முன்பதாகவும் தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று நாங்கள் சாட்சியாக நாங்கள் அதை போஸ்ட் பண்ணுவோம் பிரியமானவர்களே நாங்கள் இன்னொரு சேனல் நாங்கள் ஆரம்பித்து வைத்து இருக்கிறோம் அதை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்க அதில் நாங்கள் ஸ்பெஷல் பிரேயர்ஸ் மற்றும் என்ன இன்னும் அநேக வேதாகமத்தை குறித்த அநேக காரியங்களை நாங்கள் அதில் போஸ்ட் பண்ண இருக்கிறோம் நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் மறக்காமல் அதை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்க அதோட லிங்க் நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கிறோம் மறக்காம நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கேட்கிற உங்களை கத்தல் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக God bless you.